Hola, soy Francisco. El día de hoy les enseño cómo hacer un rico ceviche de camarón. Ahorita con el calorcito que está haciendo aquí en San Diego, no se antoja cocinar. Entonces se antoja cocinar algo fresco. Entonces vamos a hacer un cevichito de camarón. Aquí les enseño cómo. Bueno, esto es lo que vamos a usar para hacer nuestro ceviche de camarón. Vamos a usar dos libras de camarones, dos pepinos, tres tomates media cebolla morada, dos chiles serranos, un racimo de cilantro, aquí tengo 12 limones, esto es lo que aproximadamente vamos a usar, a lo mejor un poquito más, a lo mejor un poquito menos, sal y pimienta al gusto y también le vamos a echar chile tepín, son de estas bolitas, como unas 4, 5, 6, si no tienen de estas también pueden usar este, Chile Pekín también es muy rico, muy similar al chile tepín. Y para darle un saborcito extra, le vamos a echar una pizca, una uh, media cucharadita chica de, de orégano. Todo esto lo vamos a, a cortar, a combinar. Y con esto vamos a hacer nuestro ceviche de camarón. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a, a limpiar el camarón. Le vamos a quitar la cáscara. Entonces le vamos a quitar la cáscara y los vamos a pelar todos los camarones. Ya que los tengamos pelados, entonces los vamos a cortar y los vamos a limpiar también. Les vamos a quitar la, la venita que, que traen aquí, aquí en, en esta parte de atrás. Muchos tra la traen, muchos no la traen. Entonces eso nos vamos a dar cuenta ya cuando estén pelados y listos para hacerlos. ¿Ok? Entonces así nos vamos a pelarlos todos, todos, todos hasta que terminemos las dos libras. Son aproximadamente un kilo, en, si lo queremos ver en kilos. Una libra, dos libras de camarón o un, o un kilo. Y ahora sí, el último camaroncito. Ya, el último. Esto es lo que tiene lo más laborioso. Y aquí los tenemos todos nuestros camarones ya pelados. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar el camarón. Así, y le vamos a quitar esto. Lo que es el intestino del camarón. Esto no... No lo queremos. Y ya que los limpiemos todos, que los cortemos así, los vamos a lavar. Y ya que los lavemos, los vamos a cortar. Bueno, cuando, pues también se puede usar el, el, un picadiente. Cuando lo usen el picadiente, háganlo aquí por atrás del camarón. Para cuando salga la, lo que es la... Esta salga entera. Si lo hacemos de este lado, entonces se va a jalar porque está agarrado de acá. Entonces no... Vamos a batallar más en sacarlo. Entonces acuérdense de la parte de atrás, no de la parte del medio, este no trae, muchos traen, muchos no traen, ahí está, ahí salió todo entera, acá por atrás, ahí está, ese, ese salió limpio, si sí traía pero salió limpio, con este, ahí está, ven que si sí salen. Así, por la parte de atrás. Así de sencillo, con un picadientes. Es la, la manera más fácil de limpiar los camarones. Ya después hay que limpiarse las manos porque todo se le queda uno en las manos. tostaditas de ceviche de camarón para dolores para cuando se levante dolores ya tengan listas sus sus tostaditas de ceviche <risa> acuérdense por la parte de atrás porque salga todo bueno ya que los bueno ya que los lim, uh, limpiamos entonces lo que vamos a hacer 
los vamos a cortar así en mariposa y lo vamos a cortar en pedacitos ya los, yo ya los lavé los, los camarones ya los tengo todo y ahora sí ya lavados entonces los cortamos a la mitad y en pedacitos así vamos a cortar todos 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 como si fueran mariposas Si por X llega a salir como este que no se le quitó bien todo, entonces hay que limpiarlo. Pero lo quita la venita y le dan una lavada y ya lo cortamos. Ya quedó todo el camaroncito cortado y limpio y aquí ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a echarle el limón directamente. Como el limón no tiene semilla, entonces le voy a poner... La idea es de taparlo todo el camarón con, con el jugo de limón. Entonces es lo que voy a empezar a hacer ahora. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tener preparar tener los limones listos. No los voy a cortar todos porque no sé exactamente cuánto limón voy a llevar. Les voy a dar un truco de, de cocina. Cuando tengan sus limones antes de con, cortarlos, háganle así. Y eso sirve para que se aguade el limón y suelte más jugo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a echarle todo el juguito. Ok, le eché el jugo de 7 limones Y parece que con ese va a tener Mira Bueno, pues ya, o sea, ya tiene bastante juguito Le voy a echar unos dos más Pero me parece que no vamos a meter los 12 Sí, le voy a echar dos más Ok, ya le echamos los otros dos limones 9 limones en total ¿Cómo se ve? Ya se está empezando. ¿Ven cuando está cambiando de color? Ya se está empezando a, a hacer el, el a, cocer. a cocer el limón con el, a cocer el, camarón. el camarón, dice Dolores. No. Ay, oh, el día de hoy tengo una cara, ca, una cara, ¿cómo se dice? Camarógrafo <risa> especial. <risa> Dolores me está ayudando. Gracias, Dolores. Te amo. Te amo, Dolores. Le vamos, ya que se está empezando a curtir, le vamos a echar sal y pimienta al gusto. Yo le voy a echar esta sal que se llama kosher sal. Esta sal es un poquito más gruesa que la sal regular de sal y menos gruesa que la sal de mar. Pero tiene muy, muy rica uh, presentación, muy, o sea, es en sabor muy parecida a la sal de, a la sal de mar. Entonces le recomiendo que usen este para su cocina. ¿Ok? Entonces la vamos a echarle al gusto. Aquí es aproximadamente una cucharada. Si se ven, si se dan cuenta, el granito es más grueso. ¿Ven? Entonces le vamos a echar todo esto. Ahí está. Y le vamos a echar pimienta negra al gusto. También aproximadamente una cucharadita. De pimienta, pero ustedes le pongan lo que ustedes a lo que ustedes les guste y lo vamos a revolver y lo vamos a meter al refrigerador por aproximadamente 20 minutos y mientras se mientras se cose el camarón en el refrigerador vamos a cortar todas las verduras que ya se cocía okay. mientras se termina de cocer dolores Mientras se tocó, termina de cocer. Tápalo. Ahorita lo vamos a tapar. Bueno, ahora mientras el camarón está en el refrigerador, vamos a cortar la verdura. Entonces vamos a cortar nuestros dos pepinos. Y a los nuestros dos pepinos le vamos a quitar lo que son las semillas. Porque no queremos que el ceviche tenga semillas. Ahí. Espérame. Hay varias, hay varias maneras de hacerlo. 
Lo pueden hacer con una cuchara y que te, quitarle todo así. Y así ya no va a tallar tanto. O lo pueden hacer con el cuchillo y lo cortan así. Como ustedes gusten. Como ustedes quieran. Cualquiera de las dos maneras se puede hacer. Entonces vamos a cortar todo nuestro pepino. Entonces lo vamos a cortar en rebanaditas. Delgaditas para que salgan los pedacitos chiquitos. Ya que lo cortamos así en como estilo Julian, lo vamos a cortar en pedacitos chiquitos. Bueno, pues ya aquí terminamos nuestro pepino de picar. Ahora vamos a seguir picando con los tomates, los chiles y al último la cebolla. Ok, ahora vamos a cortar nuestros chilitos. También bien finitos, ok. Entonces vamos a cortarlos en diferentes... Así. Que salgan bien finitos. Si hay niños en la familia, pues... No le pongan picante. Pero si a los niños les gusta. Pues entonces sí hay que poner un poquito. Yo voy a echar estos dos. Así bien finito. Salgan los pedacitos chiquitos. No sé qué tan bravos vayan a salir estos chilitos. Pero esperemos que no estén muy bravos. Ahí está, bien finito. Y ahora le vamos a echar los tomates. Los tomates los voy a cortar así en pedacitos. Para que salgan más finitos. Que no salga muy grande el pedazo de tomate. Así. Y ahora vamos a cortar la cebolla. La cebolla la vamos a partir así. Y así en cuadritos chiquitos. Infinito. Finita y estos que están medio grandes también lo vamos a cortar igual pedacitos chiquitos bien finitos y esta que está aquí a partir así Y este último lo vamos a cortar así en pedacitos que es así medio largos, grandes. Ahí está. Vamos a ver, uno, dos y ahí quedó. Así para que tenga de las dos clases de cebolla larguitas y chiquitas. Para que le dé más. Vamos a hacer tostadas también de ceviche, de camarón. Entonces cuando hagamos las tostaditas para que le dé buen, buen look. Bueno, ya pasaron los 20 minutos. Si, si se dan cuenta, el camarón ya está. Ya cambió de color, ya anaranjadito. Ya se mira que ya está cocido. Entonces lo que voy a hacer, le voy a echar la cebolla. Para que la cebolla también empiece a empiece a agarrar el saborcito de limón y se empiece a cocer junto con el limón le voy a dejar unos 10 minutos y ya le echo el resto de la 
el resto de la verdura así lo vamos a dejar para que agarre el saborcito también la cebollita okay. y lo vamos a meter al refrigerador 10 minutos nomás y por último vamos a cortar el cilantro Aquí. Y aquí ya tenemos nuestra verdurita cortada Cilantro, tomate, pepino y chile serrano ¿Okay? Ahorita ya se lo vamos a echar en cuanto pasen los 10 minutos del Que esté el camarón con el, la cebolla Bueno, ahora le vamos, ya que pasaron los 10 minutos Le voy a echar el orégano el orégano es simplemente una pizquita, así es poquito, no es tanto. Esto nomás le da para darle un, un toquecito especial, así de saborcito de orégano. Y le voy a echar chile tepín. Este chile tepín está bien bravo. Le voy a echar esta siete, le voy a echar siete, siete bolitas. Nomás para que se enchile dolores. Ahí están, van dos. Lo, el único problema de hacerlo con la mano es de que hay que tener cuidado por de no tentarnos la cara, si no nos vamos a dar una buena enchilada. Ahí está. Y hay que revolverlo. Ok, entonces ahora vamos a revolver nuestra verdura vamos a revolverla toda bien 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 revuelta ahí va y ya que está revuelta le vamos a echar todo esto todo nuestro nuestros camaroncitos ya curtidos en limón ahí está y lo revolvemos mucha gente le echa clamato el clamato se le echa yo creo que para darle más jugo le, yo creo que le mata un poco el sabor al ceviche si echa, echarle el clamato si a ustedes les gusta echar clamato es a su gusto pero acuérdense que la comida siempre es al gusto de uno ¿Verdad? Si a ustedes les gusta cocinar y alguna especie especial, échensela, échensela, para que agarre pues, el, el saborcito que a ustedes les guste. Acuérdense que las recetas son para su gusto de ustedes. Yo les doy la idea y ustedes la hacen a su gusto de ustedes. Si le quieren echar más orégano, si le quieren echar más sal, más limón, o sea, son bienvenidos. ¿ok? Vamos a hacernos una tostadita a ver qué tal. Antes de hacerme la tostadita, como siempre les digo, prueben su comida a ver qué tal está. Entonces vamos a, vamos a probar este ceviche. A mí se me hace que le falta poquita sal porque cuando le eché la verdura, era como era bastante verdura y no tenía sal a la verdura. A mí se me hace que le falta sal. Mm. <coughs> El chilito de pil. Le da un saborcito picosito bien rico. En sí no les hace falta casi mucha sal. Cualquier cosita más de sal, pero muy poca. Pero al que no le gusta muy salado, así está perfecto. Muy rico, muy rico. Voy a ver qué dice Dolores con las tostaditas. Mm. Pues vamos a hacernos una tostadita, a ver qué tal. Y uno más. Una tostadita. Una tostadita de ceviche de camarón. Ay, a mucha gente le gusta echarle mayonesa a las tostadas. Si a usted le gusta mayonesa, échale mayonesa. Yo no, a mí no me gusta con mayonesa, ¿eh? pero así me gusta comerme las tostaditas. 
Mmm. Riquísima. Y perfecta ahorita con este calorcito que se está haciendo. Aquí en San Diego está perfecta esta tostada. Mmm. Mmm. Y ahora sí me voy a comer otra tostadita. Y acuérdense de echarle la, de las salsitas que le guste. La, la que más le guste. Pero yo. Yo le voy a echar de esta. Esta es la famosa salsita negra. Bien rica que está. Aquí se les dejo el, el, el cómo hacerla. Está bien fácil. Y le da un sabor a los mariscos bien especial. Y a esta le vamos a echar la salsita negra. Miren nomás. Esta sustituye a todas estas salsas. Ya no necesitan echarle de otra. Con esta mera. Mmm. Sabrosa, sabrosa está. Riquísima. Súper, súper recomendada esa salsita negra. Voy ¿eh? a echarle poquita más porque está re buena. Así, ándale. Que está ahí bastante. Bastantita y una esquinita. Ándale, cuate. Mmm. Wow. Bien rica. Mmm. Mm, mm. Una tostadita con mayonesa. Así le gustan a Dolores. A mí no me gustan con mayonesa. Mm, a Dolores sí. De lo que te estás perdiendo. Esto es lo que le da el saborcito. A ver. Uy, aguas, aguas. Mm. Ándale, ah, Dolores. A ver. Ándale. A ver qué tal te a queda. Ver, a ver, ahí para que le deje el tiempo. Ándale con aguacatito, cuate. Medio. ¿Eh? A ver, quítale lo que tenga fe el aguacate. Ándale, Dolores. Con aguacatito. Le va a echar de la salsita que le gusta. Salsa Valentina. Ándale, ahora sí. Al ataque, mis valientes. Una mordida. Mira nomás esa tostadita. Ya quiero que le des la mordida para que veas cómo quedó. Ahora sí, a ver. ¿Sí? Sí, quedó. Riquísima. Los invito a que se suscriban a mi canal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Muchas gracias por el apoyo. Uh, y los que no se han suscrito, los invito a suscribirse y piquen a la campanita para cuando hagamos videos, ahí les la notificación. Muchas gracias, nos estamos viendo. Bye bye.